ഇത്തിക്കരയാറിൽ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ആറ് വയസ്സുകാരി ദേവനന്ദ യാത്രയായത് നിരവധി ദുരൂഹതകൾ ബാക്കി വച്ചിട്ടാണ് മരണം സംബന്ധിച്ച പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന സംശയമാണ് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഉയർത്തുന്നത് കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാൾക്കെതിരെ അടുത്ത ബന്ധു പോലീസിന് മൊഴി നൽകിക്കഴിഞ്ഞ വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറിലധികം പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലു പേർക്കെതിരെ പോലീസ് നിരീക്ഷണ ശക്തമാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചുവെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും മരിക്കും മുൻപ് സംഭവങ്ങളിലെ അവ്യക്തത നീക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ശ്രമം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടെ ഫോറൻസിക് സർജന്മാരടങ്ങുന്ന സംഘം ഇളവൂരിൽ എത്തിയിരുന്നു പുഴയിലേക്ക് കുട്ടി വീണതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ട് എന്ന നേരിയ സംശയമെങ്കിലും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം സംശയമുള്ളയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താൽ മതി എന്നാണ് നിർദ്ദേശം വീടുമായും കുട്ടിയുമായും അടുത്തിടപഴകുന്ന ആൾക്ക് കുട്ടിയെ ബലപ്രയോഗം കൂടാതെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നിഗമനം അതിനാലാണ് സംശയിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമനായി അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥലവാസിയായ ആളെ നിലനിർത്തിയത് സംശയങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും തെളിവുകളില്ലാത്തതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ വലയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാവും പകലും അന്വേഷണ സംഘം ഇളവൂരിലുണ്ടായിരുന്നു നിഗമനങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും അടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ നിന്ന സംശയങ്ങളുടെ ഒരായിരം ചോദ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിലുണ്ട് ദേവനന്ദ പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചത് തന്നെയെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തെ പോലെ നാട്ടുകാർക്കും വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ ബാഹ്യപ്രേരണയാൽ പുഴയിലേക്ക് ചാടിയതോ എടുത്തെറിഞ്ഞതോ ആകാം അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് വിദഗ്ധ സംഘം ഇന്ന് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പോലീസ് വീടുമായി അടുപ്പമുള്ളവരുടെ എല്ലാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊഴിയെടുക്കാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയവരിൽ സംശയമുള്ളവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും കുട്ടിയുടെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഫോൺ കോളുകൾ പ്രദേശത്തെ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സാഹചര്യ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചു വരുന്നു കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അയൽവാസികളുടെയും മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നയാൾ ആരാണത് കണ്ടെത്താനാണ് പോലീസിന്റെ ശ്രമം അമ്മയ്ക്കും മുത്തച്ഛനും അമ്മമ്മയ്ക്കും ഒപ്പമല്ലാതെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത ദേവനന്ദ ഒറ്റയ്ക്ക ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം ദൂരം എങ്ങനെ പോയി എന്നാണ് മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം അതിൽ കഴമ്പുള്ളതായും പോലീസ് കരുതുന്നു കാണാതാകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അമ്മ തുണി അലക്കുന്ന അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിച്ചെന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇളയ കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു അതിനുശേഷം ആരോ വീട്ടിൽ വന്നതെന്ന സംശയം ചെരിപ്പില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാത്ത കുട്ടി ആറ്റിൻകരയിലെത്തിയതിൽ ദുരൂഹത ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വീട്ടിലെ ഹാളിൽ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള അനുജനോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദേവനന്ദയെ കാണാതായത് ദേവനന്ദ പോയി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിയുടെ മരണകാരണം ഇപ്പോഴും ദുരൂഹമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് നിരവധി പേരെ പോലീസിന് സംശയമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും പ്രധാനമായും നാല് പേരെയാണ് സംശയത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ പോലീസ് നിർത്തുന്നത് അതിൽ ഒരാളെയാണ് പോലീസിന് സംശയം ആ ആളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി പോലീസ് വിളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് തന്നെയാണ് ആ പോലീസിനെ കുഴയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോറൻസിക് സംഘമൊക്കെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി പുഴയുടെ ആഴവും കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചെളി അവിടെ ആ പ്രദേശത്തെ ചെളിയാണോ ആ പുഴയിലെ ചെളിയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിരവധി ദുരൂഹതകൾ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ കുഞ്ഞു ദേവനന്ദ യാത്രയായത് ഇതിനു മുൻപ് ദേവനന്ദയെ കാണാതായി എന്നുള്ള കാര്യം അച്ഛനും അമ്മയും പോലീസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്തകളൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇടയ്ക്കുള്ള അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മൊഴിയെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനു മുൻപ് കുഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിൽ കാണാതായിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കുഞ്ഞ് കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തിരിച്ച് കുഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിരവധി സംശയങ്ങൾ ബാക്കി നിർത്തി തന്നെയാണ് ദേവനന്ദ യാത്രയായത് കുട്ടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാത്ത കുട്ടി ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെയാണ് പുഴ നാനൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള പുഴയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പോലീസിൻ്റെ നായ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീടിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ്